Selam ben Sena. Selam. Selam. Selam. Ben. Selam. Selam ben Sena. Selam ben. Selam. Selam. Öncesinde defalarca yaptığım girişten de anlayabileceğiniz gibi ben Sena. YKS 2019'da Sözel'de Türkiye 227. oldum. Bir de asıl bu video için önemli olan edebiyata 23 doğru bir yanlış yaptım. Fullemiş olmayı çok isterdim. Bu videoya daha afilli bir başlık atmak için ama bir yanlışım var. Dikkat hatası. Yapacak hiçbir şey yok bu konuda. Daha önce bu videoyu çekmek için defalarca hazırlandım. Kamera karşısına oturdum, başladım. Hatta birkaç kere de çektim. Aslında tecrübemi çok iyi bir şekilde aktarmak istediğim için hiçbir bana yeterince iyi gelmedi. Ama daha iyi olmasını bekledikçe zaman geçiyor. O yüzden bir an önce bunu yayınlamak istiyorum ki öğrenme yöntemi benimle aynı olan ya da bir şekilde çalışmasına faydalı olacak olan insanlara bir an önce ulaşsın ve sınav bu kadar yaklaşmışken şu an verebileceği maksimum faydayı versin istedim. Üniversite sınavına hazırlanma sürecinde en çok edebiyat çalışmaya vakit ayırdım. Hatta 11. sınıfın başından beri çalıştığım tek ders edebiyattı. O yüzden bu konuda tecrübelerimin işe yarar da olacağını düşünüyorum açıkçası. Edebiyat evet tamamen ezber işi belki ama ben ezber yapmayı inanmıyorum. Ezber yapmaya inanmıyorumdan kastım. İşte bir liste hazırlayıp yazar eser tek tek ezberlemeye çalışmak kağıdın önüne yazarını arkasına eserini yazıp tek tek oyunu oynayarak ezberlemeye çalışmak falan bunlar bana göre şeyler değiller. Hem bence süreci çok uzatıyor hem de birazcık çocuk işe geliyor bana. O yüzden 11. sınıfın başından beri edebiyata çalışmaya ayırdığım sürede ben hiç öyle bir yöntem kullanmadım. Daha farklı bir ezberleme yöntemim vardı. Edebiyat çalışma sürecimin en başından başlayarak anlatarak kendi ezberleme yöntemim nasıldı bundan da birazcık bahsetmek istiyorum. Şöyle 11. sınıf süresince benim çalıştığım tek ders edebiyattı. Karışıklık olmasın diye hemen araya giriyorum. 11. sınıfta da sadece 11. sınıfın edebiyat konularına çalıştım. Diğer konuları hiç ellememiştim. Ve 11. sınıfta çalışırken aslında kalıcı bir şekilde çalışmam gerekiyordu. Yani bir kere ezberleyip sonrasında unutma gibi bir şansım yoktu. Çünkü 9 ve 10. sınıfta hiç ders çalışmadım. 12. sınıfa çok fazla yük kaldığını biliyordum. O yüzden dedim ki Edebiyat çok uzun bir süreç. Bir yandan biraz keyifli geliyordu. En azından bunu halledeyim diyordum ki 12. sınıfta da yüküm epey bir hafiflemiş olur. Yani sürecim o zamandan başlıyor. 11. sınıfta okulda edebiyat öğretmenim çok iyiydi. Aslında onun çok faydası oldu. Hem edebiyatı sevmemde hem biraz daha çalışmaya öğrenmemde. O zamanlarda öğretmenim anlatıyordu. Ondan sonra yeterli gelmediyse ki zaten bir kere dinlemek ezberlemeye hiçbir zaman yeterli gelmiyor. Çalışacağım zaman evde kendime uyan bir edebiyat konu anlatımından çalışıyordum. Ve ben doping kafsa satın almıştım. 11. sınıfta 2 senelik. Aslında o da işimi çok kolaylaştırmıştı zamanında ama illa alın diyebileceğim bir şey değil. E sonrasında 12. sınıfta doping hafıza olmadan da çok fazla konuyu çalıştım. Neredeyse bütün cumhuriyeti doping hafıza olmadan bitirdim. O zaman sürecimden de bahsedeceğim. O yüzden eğer almak gibi düşünceniz varsa ama nasıldır işe yarar mı bilmiyorsunuz. Hikayeyi eleştirerek anlattığı için isimleri tek tek Bakarak hiçbir şey çağrıştırmayan isimleri ezberlemek bence çok zor oluyor. O yüzden bir hikayeyle ezberlemeye çalıştığınız zaman benim için çok faydalı olmuştu. Eğer edebiyat için almayı düşünüyorsanız ama emin olamıyorsanız ben aslında öneririm. Çünkü gerçekten çok fazla yazar eser var. Ama olmadan da yapabilir miydim? Evet bence kesinlikle yapabilirdim. Zaten neredeyse diğer konuların toplamıyla aynı ağırlıkta olan Cumhuriyet Edebiyatı'nın doping hafıza olmadan bitirdim. Şimdi 11. sınıfın başına dönersek eğer okulda öğretmenimden dinliyordum. Bir şeyler kafamda oluşmuş oluyordu. Sonrasında ezberine biraz daha oturtabilmek için ya doping hafızadan çalışıyordum ya da başka bir konu anlatım videosu daha izliyordum. Zaten öğretmenin tutturduğu notlar oluyordu elimde. Yani eğer bir öğretmenle, okulla, dershaneyle falan çalışacaksanız, çalışıyorsanız bu yöntem sizin için çok mantıklı. Ama 12. sınıfın son 6 ayında ben tamamen tek başıma çalıştım. O yüzden aslında çok farklı çalışma yöntemleri denemiş oldum. Ve öğretmenle çalıştığım da böyleydi. Bireysel çalıştığım haline eğer hep bireysel çalışıyorsanız daha sonraki 12. sınıfın son periyodunda anlatacağım. Biraz fazla daldan dala atlayarak anlatıyorum şu an biliyorum. Ama gerçekten deneyimlediğim her şeyi çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ama benim için bu e, nasıl öğrendiğimi keşfetmek, nelerin bana iyi geldiğini keşfetmek o kadar uzun bir süreçti ki bunların tamamını düzene sokmuş bir şekilde ifade edemeyeceğimi fark ettim. Ve o yüzden sadece oturdum şu an ve sanki bir arkadaşım bana sormuş nasıl çalışmıştın sen o edebiyata demiş de ben de ona sürecimi anlatıyormuş gibi bir sohbet havasında anlatmak istedim aslında. Yani 11. sınıfta öğretmenimden dersi dinliyordum. Eğer yeterli gelmediyse YouTube'dan konu anlatım izliyordum. Sonrasında çok fazla soru çözüyordum ve 11. sınıfta zaten başka dersleri de fazla çalışmadığım için çok fazla zamanım artık kalıyordu ve Tanzimat Edebiyatı'ndan, Servet Akın'dan vesaire en önemli romanların neredeyse tamamını okumuştum. E, sınıfımızda birileri alıyordu. E, o okuduktan sonra ben alıyordum. Ben başka bir kitabı alıyordum. O okuduktan sonra ona veriyordum falan. Bu şekilde aramızda dönüyorduk kitapları. O yüzden eğer sizin de böyle bir sınıf ortamınız varsa bunu deneyebilirsiniz. Çünkü sonrasında 12. sınıfta bu kadar 
üzerine düşerek öğrendiğim için bir daha hiçbir eseri unutmamıştım. Aslında eğer şu an sınırlı vaktiniz kaldıysa tabii ki okumak zorunda değilsiniz bu kitapları. Ama 10. veya 11. sınıftaysanız şu an bu videoyu izliyorken naçizane tavsiyemdir. Yani henüz hala çok zamanım varken edebiyatı çalışmak benim için çok keyifliydi. Kitaplarını okuyordum, istediğim kadar çalışıyordum. Ama 12. sınıf geldiğinde o iş pek öyle olmadı. Yine edebiyat öğretmenim çok iyiydi. Temeli olmayanlar için veya bilenlere de hatırlatmak için edebiyatı en başından alarak anlatmaya başlamıştı. Halk edebiyatı, divan edebiyatı, cumhuriyet öncesi Türk edebiyatı gibi ilerlemeye devam etmiştik. Bir şeyin eğer mantığını kavramam gerekiyorsa derste çok güzel öğrenebiliyorum ama en ufak bir ezber gerekiyorsa ve benim daha öncesinde temelim yoksa ilk defa derste duyuyorsam o dersen hiçbir şey öğrenemiyorum maalesef. O yüzden derste dinlediğimde evet çok keyifli derslerdi ama pek işime yaramamıştı. O yüzden bu konuların hepsine benim tek başıma en başından itibaren çalışmam gerekti. Ama asıl sorun şu ki ben aslında öğrenmediğimi çok daha sonrasında fark ettim. Artık sık deneme çözmeye başladığım zamanlarda. O yüzden bence bu tarz ezber gerektiren konularda deneme çözmek çok çok önemli. Hem tekrardan en başından konuları hatırlamak için, taramak için hem de aslında neyinizin eksik olduğunu fark edip ona göre ilerlemek için. Şimdi şuradan alacağım. Önce kaynak tavsiyesi konusu şu. Ben çok fazla soru çözdüm. Ben inanılmaz fazla kitap bitirdim. Zaten 11. sınıfın başından beri de olduğu için benim çalışmamın tek yöntemi buydu. Zaten ezber yöntemim de buydu. Birazdan ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Kaynak önerisi yapmayacağım. Çünkü benim kaynak çözme yöntemim şu şekildeydi. Zaten ne kadar kaynak çözsek ezber yapmak için o kadar iyi. En azından benim ezber yapma yöntemim buydu. Tamamen soru çözmekti. O yüzden gidiyordum Beyazıt'a. Umarım bütün şehirlerde vardır benzeri bir sistem. Beyazıt'ta iki çarşı var. İkisinde de Özbek Marmara'da da Özbek Çarşısı'nda da isimleri buydu galiba. İkinci el kitaplar satılıyor. Ne kadar eski olursa olsun müfredat aynı olduğu sürece ben eski kitaplardan alıyordum. Böylece gayet güzel kitapları maksimum 15-20 liraya almış oluyordum. Başka şehirlerde başka yerler var mıdır bilmiyorum. Eğer bildiğiniz yerler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Belki başka arayanların şehirlerde böyle bir imkana ihtiyacı olanların işine yarayacaktır. Şöyle sayayım hemen bir hangi kaynakları bitirdiğimi. Buraya not almıştım. Ee, bir kere son 10 yılın çıkmış sorularını çözdüm. Kültür yayınlarının testlerini çözdüm. Ee, fen bilimleri yayınlarının, Palmen'in, Limit'in, Eksen yayınlarının, MEP kazanım testlerinin 9. sınıfın başından 12. sınıfın sonuna kadar çözdüm. Burada bir parantez girmek istiyorum hemen. Ee, birazdan bahsedeceğim çok kısa da olsa. Sonrasında başka videoda çok ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Ama e, benim çok işime yaramıştı. O yüzden şu an daha fazla geciktirmeden hemen kendisinden bahsetmek istiyorum. Map kazanım testlerini çözmem, bu kadar fazla kaynak bitirmeme, bitirdiğim kaynakların da benim için maksimum verim sağlamasının aracı olan Muhammed Hocam, Danışman Akademi. Buraya da adını bırakırım. Online olarak koçluk veriyor ve e, kendisi... İnsan olarak görüşürken ki hal ve tavrı olarak inanılmaz bilinçli, bilgili bir öğretmen olması olarak benim üniversite hazırlık sürecimde iyi ki karşıma çıkmış dediğim bir öğretmen. Reklam falan değil. Ben de geçen sene kendim keşfetime çıkmasından tanıyarak, postlarını inceleyerek sonra a böyle bir online koçluk varmış. Birebir koçluk olduğunda çok büyük maliyetlerde oluyor bu. Bir de böyle deneyelim. Acaba işime yarayacak mı diyerek. Aylık olarak ilerliyor hoca. İlk bir ay koçluk almıştım ve sonrasında inanılmaz işime yaradı. Son 6 ay kendisiyle çalıştım ve gerçekten bana sınavı kazandıran öğretmen bile diyebilirim sanırım. O yüzden kendisinin postlarını incelemenizi tavsiye ederim. Eğer nasıl çalışacağınızı bilmiyorsanız, bir sistem oturtmadıysanız veya çalışıyorsanız ama size çok verimi olmuyorsa, çünkü benim gerçekten çok işime yaramıştı, kendisinden bilgi alabilirsiniz. Parantez kapattıktan sonra bir de Karakök yayınlarını çözdüm. Burada şu an hatırlamadığım ama çözdüğüm çok daha fazla kaynak vardır büyük ihtimalle. Önüme gelen bütün soruları çözmeye çalışıyordum. Bir yerden fotokopi geliyor ya da yaprak test olabiliyor. Olarak. Çünkü aslında neyse oraya sonra değineceğim. Ben bunları çok fazla diyorum. Belki benden çok daha fazla çözüp de onlar da kaynak mı diyenler de olacaktır. Ya da çok az çözüp de o kadar fazla çözülür mü diyen olacaktır. Ama gerçekten planlı olduğunuz sürece ve bir hedefe bağlı olduğunuz sürece gerekirse günde 12 saat çalışıyorsunuz ki yapmıştım. Hemen biraz da anlatacağım. Ve o soruları çözüyorsunuz. O kaynakları bitiriyorsunuz. Yeterli gelmiyorsa hala denemede yanlış çıkartıyorsanız bir kaynaktan daha çözüyorsunuz. Arada da belirtmek isterim aslında. Ben bu videoları sadece benim deneyimim böyleydi. Bunlar bende işe yaradı demek için çekiyorum. Çünkü bence herkesin öğrenme yöntemi kendine özel. Çok başka. O yüzden ben çok bilmişlik taslayıp böyle yaparsanız öğrenebilirsiniz demek istemiyorum. Çünkü en başında söylediğim o kağıda yazıp ezberlemeye çalışmak, öne yazar arkaya eser yapıp oradan çekerek ezberleme yöntemini kullanmak belki sizde çok işe yarıyordur. Çok fazla zaman tasarrufu sağlıyordur. Ezberlemeniz o şekilde oluyordur. Bunları ben bilemem. 
O yüzden sadece ben böyle böyle yapmıştım diyerek sürecimi anlatmak istiyorum. Şimdi geldik o noktaya artık hayallerinizin içinizde çığ gibi büyüdüğü benim hemen acil bir şeyler yapmam lazım benim hemen netlerimi artırmam lazım ki yol aldığımı göreyim daha fazla çalışayım daha fazla şevke geleyim diyerek böyle içinizin yana yana kavrulduğu o zamanlara tam hedefinizi belirlemişsiniz ulaşmak istiyorsunuz az bir yol kalmış sınava çok az zaman kalmış veya aslında çok da yakın değilsiniz ama bir an önce koşarak onu ilerlemek istiyorsunuz. Sadece acaba ne yapsam diye düşünüyorsunuz. Bazen oluyordu denemeye girmişim, konuyu yanlış yapmışım, hep yanlış yapıyorum. Artık diyorum ki bunu artık doğru yapmam lazım, yükselmesi lazım. Mesela az önce anlatmıştım ya 12. sınıfta öğretmenimden dinlemiştim divan edebiyatını. Ama sonrasında baktım gördüm öğrenmemişim, yani ezberlememişim, hiçbir şey bilmiyorum. Sadece birkaç tane şairin adını ezbere biliyorum ya da hangi dönemde ne olmuş birazcık hakimim ama çok da hakim değilim. Bu seviyedeydim. Şimdi bu seviyedeyseniz tamam başlıyoruz ama değilseniz öncesinde bir tane özet videosu izleyin. Çünkü mesela benim öğretmenim de çok çok önemliyse bir şair ondan 5 kere bahsetmiştir benim aklımda kalmıştır. Bu biraz bende özet bir bilgi oluşturdu. Ama sizde bu da yoksa öncesinde bir özet videosu izliyoruz ki hangi şairlerden en çok bahsedilecek, hangi dönemden en çok üzerinde durulacak birazcık kafamızda bir şeyler oluşsun. Zaten özet videosunda bahsediliyorsa bir şeyden o önemlidir. Özete bile girebiliyorsa ayrıntıya girildiğinde çok da önemli olmayan yerlere değinilmeye başlıyor artık. O yüzden burası cepte. O seviyedeyken birazcık bir şeyler biliyorum. İsimler hafızamda. Değilse de hemen bir özet videosu izleyip devamına geliyoruz. Ben bu özet videolar için genelde Tonguç'un videolarını izliyordum. 5-10 dakikalık hemen böyle bir dönemi özetleyen, ne öğreneceğini az çok belirsen. Yani tam aslında tamamen kendi işimi kolaylaştırmak için. Öncesinde öğreniyorum ki sonrasında ayrıntılı konu anlatımını izlerken en çok nerelere odaklanmam lazım. Yani boş yere beynimi bir şeylerle meşgul etmeyeyim. En çok neyi öğreneceğimi bileyim. Edit yaparken tekrardan araya giriyorum şu an. Konu anlatım videosu izleyip konu çalıştıktan sonra hemen aydınlar çok fazla test çözmenin mantığı da aslında tamamen aynı. Bizim kendi işimiz kolaylaştırmak. Şöyle eğer sadece konu çalışırsanız bilmeniz gereken çok fazla şey var. Çok fazla şey anlatılıyor. Belki defalarca okursanız veya defalarca aynı videoyu izlerseniz evet ezberleyebilirsiniz ama o bilgilerin ne kadar işinize yarayacak veya sorularda nasıl karşınıza çıkacak bunu bilmiyor olursunuz. O yüzden ben konu çalıştıktan sonra test çözülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilgileri belli bir filtreden geçirip de öyle ezberliyorsunuz ya da olaya hangi noktadan bakmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Çünkü zaten test kitaplarında sorular da ÖSYM'nin çıkmış sorularından yola çıkarak hazırlanan sorular. O yüzden açıkçası ben sadece video izleyerek konu çalışmaya veya video izlediğinde konuyu öğrenmiş saymaya pek inanmıyorum. Bence sonrasında mutlaka çok fazla test çözmek gerekiyor ezberlemek için. Şey de tavsiye etmiyorum hiç. Konuların hepsini baştan sona alıp bir kere videoları izleyip sonrasında bir test kitabı çözmeye çalışmak falan. Çünkü zaten konuların çoğu unutulmuş oluyor. Bence o yüzden en etkili yöntem öncesinde konuyu çalışıp hemen ardından çok fazla soru çözüp ezbere öyle yapmak. Bizim işimizi de en kolaylaştıracak yöntem bu aslında. Şimdi özet olayını hallettik. Öncesinde kafada bir şeyler oluşturduk. Belli bir çerçeve çizdik. Nereye hangi ayrıntıları ekleyeceğiz onları öğrendik. Ana başlıklar tamam. En azından divan edebiyatı yüzyıllara ayrılıyor ve işte o zaman da tasavvufi görüş hakim. Bunlara hakimiz şu an. Kafamızda oturdu. Tamam. Sonrasında ben Kadir Gümüş'ten izliyordum hep edebiyat videolarını. Ama sizin hali hazırda zaten izlediğiniz ve çok faydalandığınız bir kanal, bir hoca varsa onu hiç değiştirmeyin. Yoksa eğer Kadir Gümüş'ü bir videolarına bakabilirsiniz. Çünkü bence çok net bir şekilde ve açık bir şekilde anlatıyor. E, nereye özellikle odaklanmanız gerektiğini, en önemli noktaların hangileri olduğunu belirterek biraz da açıkçası sala anlatır gibi hiçbir şey bilmeyen insana göre anlatıyor. Ben kendime bir konuyu öğrenmeyi yeni başladığımda bir salak olarak addediyorum. O yüzden hepsini en basitinden alarak öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü diğer türlüsü öncesinde kafamda bir şeyler oluşturmadan direkt hemen ezber yapmaya çalışırsam falan olmuyor. Boşuna vaktim yeniyor. Kadir Gümüş'ü açtık. Ben özellikle bir gün şunu yapmıştım. Devamlı divan edebiyatından çok fazla yanlış yapıyordum. Dedim ki bu bende oturmamış. Konuyu bilmeden denemeleri çözmeye çalışıyormuşum. O zaman şimdi benim divan edebiyatını halletmem lazım. Bir gün sabahtan oturdum. Yaklaşık o gün 10 veya 12 saat falan çalışmıştım galiba. Tamamen oturtmak için. Çok öncesinde öğretmenimden dinlemiştim. Bir özet videosunu izledim yine de. Sonra Kadir Gümüş'ün videosunu açtım. A4 sayfasını aldım elime. Böyle dörde böldüm. Buraya divan edebiyatı diye başlığımı attım. Sonrasında buraya 13. yüzyıl. 
hangi şairler var 14. yüzyıl hangi şairler var yüzyılı birazcık kalın yazıyorum şairin adını başka bir renkte yazıyorum ama bunların hepsini küçük puntolu yazmaya çalışıyorum ki e, maksimum 2 sayfa ya da 3 sayfama alsın baktığımda böyle bütün şairleri dönemleri bir arada görebileyim en azından 2 sayfada falan şairi altına en önemli eserlerini bir mahlası varsa ya da bilmem gereken çok önemli bir özelliği varsa falan onları minik minik iki sayfayı doldurmuştum. Şu an hala divan edebiyatı özelinde anlatıyorum. Bu konu anlatımını dinlemem ve sadece özet olarak bilgileri yazmaya çalışmam yaklaşık herhalde bir buçuk iki saatim falan almıştı. Elimde böyle özet bilgiler oluştuktan sonra ki hepsini dip dibe de yazmıyordum üzerine bir şeyler ekleyebilecek kadar yer bırakıyordum. Şu an işte özet videomu konu anlatımımı ayrıntılı bir şekilde izledim. A4 kağıdıma notlarımı aldım. Biraz böyle belki bir kahve molası zamanı belki bir öğlen yemeği yerim falan. Birazcık kafamı dinlendirdim. Sonrasında önüme yani daha öncesinde zaten illaki o tarz bir tespitiniz vardır. Ha bu kitap çok kolaymış, çok temel soruyor ya da daha zormuş falan diye. En kolay dediğim kitabı aldım elime. Şimdi böyle bir tane soruyor. Buraya hemen temsili bir soru. Burada soruyu soruyor. İşte Fuzuli ile alakalı bir şey sormuş. Hemen benim konu özetim vardı ya. Oradan bakıyorum Fuzuli hakkında neler diyordu. Tamam okudum bir kere. Sonra bakıyorum seçeneklerde eserler vermiş. Hangisi Fuzuli'nin eseridir diyor. Bu Fuzuli'nin eseriymiş. Tamam işaretledim. Ama burada bir sürü daha fazla eser var. Hemen bakıyorum yine özet konu anlatım kağıdıma. Orada yazıyorsa işte bu eser bunun da hemen yanına not alıyorum. Bu bunun da hemen yanına not alıyorum. Eğer burada yoksa hemen telefonla bilgisayardan bakıyorum kimmiş bu. Yanına tekrar not alıyorum. Bu soru bana neredeyse 5 tane eseri şu an ezberletmeyi yakınlaştırdı. En azından bir göz aşinalığı oluşturdu. Biz zaten bunlardan 100 tane, 150 tane, belki 500 tane çözeceğiz. Buradan bakıyorum. Hemen özet kağıdında bunun şairinin yanına bu eseri de ekliyorum. Kenara küçük bir şekilde. Çok büyük bir şekilde yazmıyorum. Neden? Çünkü demek ki çok önemli değilmiş ki benim konu anlatımımda yokmuş. Ama soruda çıktığına göre demek ki soru olarak çıkabilir. O yüzden küçük bir şekilde kenarda aklımda bulunsun. Şimdi birinci soru bu şekilde. Tamam bu sorudan ben öğrenebileceğim her şeyi öğrendim. İkinci, üçüncü aynı şekilde devam ediyorum. Bir testimi bu şekilde bitirdim. İkinci de daha önce gördüğüm bir eser. Bir önceki soruda da çıkmıştı. Bir sonrakinde de çıkıyor. Ama benim hala şu an aklımda değil. O zaman sorunun üzerine büyük harflerle yazıyorum. Şu, şu şairinde diye ki sonrasında sayfalara olur da bir şey için göz atarsam gözüm aşina olsun. Bir de zaten yazarken insanın yazı hafızası mıdır artık bilmiyorum. Bir tık daha aklımda kalıyor o şeyi yazdığın zaman. En azından bende öyle oluyordu. Ya da bir zaman sonra zaten o kadar çok yazıyorsun, o kadar çok görüyorsun ki bir şekilde aklımda kalmış oluyor. Birinci test kitabını böyle bitirdik. Artık neredeyse 150 soru çözdük belki. En önemli eserleri zaten kolay yayınlar 5 kere 10 kere falan soruyorlar. O yüzden belli bir bilgi kafamızda oturdu ama biz edebiyatta daha iyi bir şeyler yapmak istiyorsak çok daha fazlasını yapmalıyız. Çok daha iyisini yapmak için de henüz daha bilgilerimiz çok tazeyken, konuyu yeni çalışmışken, artık sistemi birazcık oturtmuşken çok da zor olmayan bir kaynakta ikinci kitaba başlıyoruz. Bu arada bu kitap map kazanım testleri de olabilir. E, map kazanım testlerinde daha müfredat odaklı sorular olduğundan aslında daha öğrenme aşaması için çok mantıklı bir kaynak. İkinci test kitabında da aynı yine bu şekilde çözüyordum ama onda biraz daha az konu anlatım kağıdına bakmaya çalışıyordum. Olabildiğince fazla aklımdan önce hatırlamaya çalışarak ne de nereden de biraz daha çağrışım yaptırmaya çalışarak falan devam ediyordum. Mesela direkt bakmıyordum da sonraki sorulara devam ediyordum. Belki sonraki soruda bir şey bana başkasını çağrıştıracak. Test bitene kadar bekliyordum. Hem ne kadar öğrenmişim. Hiçbir yere bakmadan öyle çözüp bildiklerimi birazcık sınıyordum. Ha bu kadarını öğrenmişim. Daha bu kadar daha yolum var falan gibi kendimi test ediyordum aslında. Artık ikinci test kitabından itibaren şu kadar doğru, şu kadar yanlış diye yazmaya başlıyordum. Diğer seçeneklerde bilmediklerim varsa. Ama artık o zamandan sonra mesela e, ikinci kitabın üçüncü testindeyim. Dördüncü testindeyim. Hala daha öncesinde gördüm hatırlıyorum bir soruda çıkmıştı o yazar veya eser ama ne oldu direkt o an aklıma gelmedi. Sayfanın en yukarısına yazıyordum mesela. Bak bu daha önce de çıkmıştı. Tekrar çıkacak ama sen hatırlamıyorsun. Ezberle. Sayfanın en üstünde işte 3 tane kocaman puntolarla yazılmış. Yazar eser oluyordu. Ki sonrasında sayfaları geçerken benim tekrardan aklıma gelsin. Hani biz bir testi bitirdikten sonra veya hala testi çözerken eserlerin yanına şairlerini yazıyorduk ya. Veya diğer konular için romanların yanına yazarlarını yazıyorduk. Sonrasında sorularda çıktığında orada zaten görmüştüm onu. 
bir sonraki, üç sonraki teste çıkıyor. Aa diyorsun ben bunu iki test önce görmüştüm. Bakıyorsun iki test önceye gidiyorsun. Oradaki yazdığın bilgiyi görüyorsun. Sonrasında onu görürken üstte yazanı da görmüş oluyorsun. Yani aslında çok fazla kendimizi bu bilgilere maruz bırakarak ezberlememiş olmayı imkansız hale getiriyorduk. Daha önceden de bahsettiğim bu online koç vardı ya danışman akademi Muhammed Hoca hocamın taktiğidir aslında. Konuyu öğrenmeyi tamamladıktan sonra mesela bir test kitabında 10 tane test var ya bir konuda. Diyordu ki 10 testi birden çözmeye uğraşma. Onun yerine iki farklı konuda 5'er test çöz. Sonraki o son 5 test kalsın. Üzerinden bir ay geçtikten sonra tekrar konuları taraman gerektiğinde o kalan son 5 testi çözersin. Hem konuyu hatırlamış olursun, fazladan başka bir kaynağa gerek kalmadan test kitaplarını bu şekilde çözmekte verimli artırmak için çok mükemmel bir yöntem. Öğrenme sürecinde çözeceğiniz test kitabı sayısı ya da soru sayısı aslında tamamen size bağlı bir şey. Ben böyle olduğunda birinci test kitabında birazcık temelini atıp ayrıntıları biraz öğrenmeye başladığımda, ikinci test kitabında üstlere altlara not alarak devamlı sonraki testlerde geri dönerek biraz daha pekiştirmeye çalıştığımda genelde tam olarak yeterli olmuyordu. Bir kere oturduğumda ben tamamen öğreneyim ve artık o konuda yanlış çıkartmayayım istiyordum. O yüzden üçüncü test kitabına kadar da ilerliyordum. Dedim ya bir konuyu bir günde öğrenmek mümkün. Bunun için gerekirse o evet ben hedeflerime ulaşacağım aşkıyla günde 12 saat bile çalışılabiliyor. Üçüncü test kitabını da bitirdiğim zaman artık o konu özeti kağıdı tamamen dolmuş oluyordu. Bir sonraki çözmeye planladığım test kitabının arasına sıkıştırıyordum o kağıdı ki kaybolmasını asla göze alamam onun. Çünkü benim için gerçekten ne biliyorum ne bilmem gerekiyor tam olarak belirten bir kaynak oluyordu. Ki bunun yanında aslında e, limit el kitabını da kullanıyordum. Bazen mesela ders çalışırken telefonumu yanıma almak istemiyorum bilgisayarı uzaklaştırmak istiyorum ama yeni gördüğüm bir kaynağın ne olduğunu da bilmek istiyorum. Artık üçüncü kaynaktan sonra ben bu konuyu tamamen öğrendim diyordum ve bu süreç yaklaşık 10-12 saat oluyordu. Daha kısa konularda daha da kısa sürebilir veya daha uzun konularda üçüncü teste kadar uzatmayabilirsiniz. Bir de Rüştü Hoca'nın videoları vardı. Onu da ben mesela bir yerden bir yere gitmem gerekiyorsa eğer hemen açıyordum. Çarpı bir buçuk hızında izliyordum zaten çoğu videoyu çok fazla vaktimi yemesin diye. Biraz daha bilgilerimi güncellemiş oluyordum. Bu arada doping hafızanın çalışmamdaki yerinden çok bahsetmedim. Doping hafızayla çalıştığım zaman anda o özet videosundan hemen sonra doping hafızayı da bakıyordum ki konu anlatırken doping hafızada oluşturduğu hikaye konu anlatımını dinlerken biraz daha aklımda otursun. Devamlı onu kafamda canlandırarak hikayeyi tekrar hazırlamaya çalışarak dinliyordum. O yüzden bu anlamda benim işimi daha da kolaylaştırıyordu. Ama Cumhuriyet Edebiyatı'na mesela hiç doping hafızı dinlemeden çalıştım. Çünkü onun biraz daha karıştıracağını hissettim nedense. Sadece bu test çözme yöntemiyle ezberlemek istedim. Ve yine belki bir tık daha uzatmıştır ya da biraz daha anlamak için, ezberlemek için çaba harcamam gerekmiştir. Bir fazladan test çözmem gerekmiştir. Ama yine sonuç olarak ezberlemiştim. Zaten o kadar test çözdükten sonra ve devamlı hatırlamak için sonrasında test kitapları bitirdikten sonra ezberlememeniz imkansız hale geliyor. Ben o yüzden test çözerek öğrenme yöntemini gerçekten çok seviyordum. Özet olarak hangi kaynağı çözdüğünüz çok da önemli değil. Kendi imkanlarınız doğrultusunda önünüze gelen her şeyi çözün. Map kazanım testlerine ve çıkmış sorulara mutlaka bakın. Muhammed Hoca'yı Danışman Akademi'nin sayfasına bir inceleyin. Eğer buna imkanınız varsa da kendisinden en az bir ay mutlaka online danışmanlık alın. Ve sonrasında bilgilerinizi unutmaya izin vermeden devamlı tekrar testlerle çok fazla deneme çözerek bilgilerinizi güncelleyin. Böyle olduğunda zaten... Benim kadar çalışmaya gerek bile kalmadan çok zamanınız kısıtlıysa, edebiyatı hemen halletmeniz gerekiyorsa bir güne hemen bir konuyu sıkıştırarak belki benden daha hızlı ezberliyorsunuzdur, daha az soru çözerek ezberlersiniz veya daha zor ezberliyorsunuzdur. Ne olacak sanki 2 saat az uyursunuz ve çok daha fazla soru çözersiniz. Yani yapmak istediğinizde mutlaka bir yol oluyor ve hedefiniz belli olduğunda geriye sadece çok çalışmak kalıyor aslında. Ve bence Kadir Gümüş'ün konu anlatımları gerçekten çok iyi ama belki birazcık hızlandırarak izlerseniz daha akıcı oluyor, daha iyi öğreniliyor. Hiç sıkılmadan hemen video akı veriyor ve öğreniyorsunuz. Benim sanırım söyleyeceklerim bu kadardı. Karmaşık anlattıysam lütfen aklınıza takılan soruları aşağıya yorum olarak bırakın. Bir sonraki videoyu belki 
soru cevap videosu olarak çekelim. Veya aslında e, çalışırken motivasyonumu nasıl toparladığımdan da bahsetmek istiyorum. Çünkü 9. ve 10. sınıfta hiç çalışmayan, sınıfı geçmekte zorlanan biriyken 11. sınıfta hafif hafif bebek adımlarıyla 12. sınıfta da deli gibi çalışarak istediğim yere ulaştım. Kimse benden asla böyle bir sonuç beklemiyorken. Bu sadece çok çalışmakla oluyor tabii ki. Buna kendimi nasıl hazırladığımı, motivasyonumu nasıl toparladığımı belki bir videoda bahsedebilirim. Benden duymak istediğiniz tecrübelerimden faydalanmak istediğiniz herhangi bir nokta varsa yorumlarınızı bekliyorum. Umarım anlatırken hiçbir şeyi atlamamışımdır veya fazladan vaktinizi yiyip sıkmamışımdır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone de olabilirsiniz sonraki videolarıma direkt ulaşabilmek için. Çünkü bunları duyurduğum bir Instagram hesabım yok şu an. Bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler ve umarım birazcık da olsa faydalı olur. Hoşçakalın. İyi çalışmalar, başarılar.